Profumini, oggi sono di nuovo qui con Leo e non so se l'avete saputo, l'ho spammato anche sui miei social. Lui è stato su Real Time ad un programma che si chiama Da qui a un anno. Volevo parlare con lui un po' della sua esperienza, di come si è trovato, e di varie cose che a me non sono piaciute del programma e quindi do la parola a Leo. Come ti sei trovato? La truppa che mi ha seguito sono stati molto gentili, educati e comunque non mi hanno mai chiamato con il mio vecchio nome, cioè con il mio nome di nascita, insomma. È stata molto carina anche Serena Rossi. La conduttrice. La conduttrice, sì sì, gentile. Anzi, dopo quando abbiamo finito di fare le riprese, la seconda volta che sono tornata a Milano per fare la seconda parte no, del rientro dopo un anno, eh, lei è stata molto gentile perché dopo le riprese è venuta da me e mi ha chiesto altre informazioni, mi ha chiesto possibile che non, dopo un anno ancora non hai cambiato i documenti, come funziona. E è stata, è stata carina. Comunque è sensibile come la vedete nei è una persona molto umana, diciamo, per, per intenderci. In sé per sé il programma, note negative... Il nome... <ride> <ride> sì. No, non dico il nome del programma, il nome tuo. Ah, il mio nome. Vabbè, quello lascio lo spazio, parla la Richard di questa cosa, <ride> che gli è rimasta proprio qua, come dico una roba. E... <ride> e quindi beh allora l'idea in generale è carina perché comunque fai vedere l'esperienza di una persona o un gruppo di persone che affronta una difficoltà o un, comunque una cosa eh, un, un obiettivo che durante l'anno cercano di raggiungere che non sempre poi sono stati raggiunti però comunque nella maggior parte per fortuna sì bene o male e quindi l'infondere comunque coraggio nelle persone, nel, nel, nei propri obiettivi, nelle proprie difficoltà. E ecco, probabilmente erano, siccome che alla fine si sono ritrovati che ne hanno girati tanti e avevano tanto materiale, perché soprattutto della mia storia ce n'era davvero tanto, sono venuti di, diverse volte doveva eh, a casa anch'io. mia. Doveva esserci anche Richard, <ride> doveva esserci un sacco di riprese che ho fatto io da solo, invece ne hanno messe due forse. Sì. Una, vabbè, quella... Un paio di amici, eh. ehm, sì. che poi era falso perché tu l'hai già cominciato. <ride> sì, sì, io <ride> eri tipo a tre mesi. <ride> no, la prima volta che sono stato a Milano era circa un mese che avevo fatto la prima puntura. No, forse due. No, era, era un mese perché l'ho fatta. Okay. Però avevi già la voce che si sentiva. Vabbè, un pochino. <ride> Vabbè, <ride> dettagli. Però, ecco, come dicevo. Avevano così tanto materiale che questo tanto, non so, sarebbero uscite puntate fino ad oggi per, se dovevano parlare di tutti quanti. Purtroppo, per, probabilmente per non fare uno sgarro a qualcuno e, e eliminare delle storie, perché tutte sono importanti, ok, anche se c'erano obiettivi un po' più delicati, alcuni un po' più leggeri, eh, probabilmente per non, non fare un sgarri, eh, per non eliminare, hanno buttato comunque, tutti insieme. Eh, hanno messo tutto nel calderone eh, e quindi si è persa un po' la cosa. Quando comincia ad avvicinarti davvero alla storia di qualcuno, cambia e ce ne sta un'altra. Ce n'è un'altra, per quanto comunque hanno messo gli extra, boh, a me così tanto extra non, è, non mi sono sembrati. Sono eh, iper ripetitivi. Sì, è, è una palla guardarlo, io ho visto la puntata soltanto la tua, poi ho provato a guardare le altre, però ho spento perché è sempre la stessa cosa, è una palla. E poi sì, io in verità avevo chiesto, un'unica cosa, di non dire il mio nome. Ah, l'avevi chiesto? Sì, in verità io l'avevo chiesto, proprio all'inizio, inizio, inizio, la prima puntata, avevo detto ma si può evitare, in verità, gli avevo quasi detto io vengo ma non dite il mio nome. Mm -hmm. Poi quando sono andato lì a fare, a fare le riprese e tutto quanto a Milano, comunque mi hanno detto entrerai, ti chiameranno per nome e poi ho detto come? Da una parte, vabbè, sono troppo buono, sicuramente Richard dirà che io sono troppo buono, però da una parte io capisco perché comunque dovevano... Io direi stupido. Farmi... <ride> dovevano chiamarmi, per, cioè in qualche modo, io boh... Ti mi... chiamavano direttamente Leonardo. Se a me sì. fosse accaduto avrei detto ok, se dovete fare così, ciao, io torno a Roma. Fate il cazzo so, che vi pare, io ciao. C'è anche un'altra cosa, io comunque sia, non è che... Mi rendo conto che è pericoloso far sapere il proprio nome perché... Ma a parte quello, dà proprio un messaggio sbagliato allo spettatore. Mm -hmm. eh, non è che 
puoi dire il nome di un'altra persona senza il suo permesso così a cazzo in, in tv perché alla fine magari nessuno lo sapeva e adesso lo sanno tutti quanti ah, vabbè io comunque nel mio personale perché poi ognuno affronta come vuole sinceramente alla fine eh, lo accetto eh, per me è vero nasco come Giulia e però è perché eh, l'idea di me comunque era quella, ma eh, anch'io guardandomi da piccolo guardi gli organi genitali e sai che comunque è una femmina quella, no? Dovremmo non dare il nome a nessun bambino e poi se lo scegli in futuro, non sì, lo so. Sì, però comunque era l'anno scorso, okay. non quando eri piccolo, quindi eh, non c'entra niente. Giustamente. Pure anche il fatto che ti abbiamo fatto mettere vestiti più femminili e non ti abbiamo fatto mettere il binder devi andare benissimo in maglietta e jeans che è praticamente come diversi normalmente è, è su, la solita cosa sensazionalistica boyeristica che, che vogliono fare per le persone trans dove debbono per forza sembrare qualcosa adesso fino fino adesso comunque bene o male ehm... Speriamo di non retrocedere, diciamo che qualche delitto adesso c'è per la comunità gay, no? E, e quindi prima parlare di, di omosessualità era lo scoop del secolo, adesso diciamo che tutti parlano di omosessualità, quindi parlare di persone transgender, trans o comunque ehm, è lo scoop. Mm. Io lo vedo come voglieristico, è proprio il voler stare nella nostra vita, voler... Perché sono curiosi? Sì, mm. però ci sono cose che si possono sapere e cose che non si debbono sapere. E anche questo va insegnato allo spettatore. Anche il fatto che ti abbiano inizialmente voluto far operare da uno che non aveva mai toccato un ragazzo al in vita sua. Sì, perché allora loro mi avevano chiesto se conoscessi qualcuno. Però all'epoca, insomma, ero un po'. ancora non sapevo bene a chi rivolgermi perché. Eh, però è stato tutto nel giro di nell'arco di una settimanella, nemmeno una cosa scarsa e poi mi hanno detto andiamo a fare le riprese da quest'altro chirurgo però da come me l'avevano poi parlato, me ne avessero poi parlato loro sembrava che lui avesse già fatto qualcosa aveva... e mi sembrava strano perché a Roma non c'è nessuno che fa operazioni di questo tipo o comunque che ne ha già fatte diverse c'è quello a San Camillo però comunque non è quello che è comunque a San Camillo <ride> questa persona invece è in una clinica privata e... Vabbè. E non aveva mai toccato un ragazzo a tua in vita no, sua? No, infatti mi hanno mandato lì perché aveva fatto un'operazione a una ragazza una M2F, M2F e gli aveva messo le tette, che è tutta un'altra cosa. E invece va bene, per fortuna, cioè non per fortuna, comunque loro me l'avevano detto che se volevo andare da un'altra parte ero liberissimo, infatti poi alla fine ne ho parlato con i miei, siamo arrivati... Siccome un mio amico si era operato già dall'allo russo e ultimamente ne stavo sentendo parlare bene spesso e Lui si era già operato da sei mesi, forse poco di più E mi aveva mandato delle foto E allora ho detto va bene Vabbè, volevo un po' parlare dell'esperienza di Leo Del fatto che io sono ancora incazzato E lui no, e questa cosa mi dà ancora più fastidio <ride> Diteci cosa ne pensate voi, a me... Mi avete contattato in tantissimi quando uscite dalla puntata dicendo perché l'hanno chiamato per nome, perché hanno fatto così, perché cosa... Quindi comunque so che non sono soltanto io quello arrabbiato. E, e nada, ci vediamo al prossimo video. Ciao!